Ouais, le 14 février. Les restaurants sont pleins. On essaie de réserver à la dernière minute en se disant que c'est important de fêter l'amour. Mais plus encore, d'avoir la chance d'avoir trouvé un être aimé qui nous comprend, qui nous aime, qui nous chérit. Ouais, on se dit ça. De l'autre côté du spectre, il y a les célibataires, celles et ceux pour qui la Saint-Valentin rime avec Saint-Valentin. On essaie de se changer les idées, de ne pas trop y penser et de se dire que finalement, l'important, c'est mieux d'être seul que mal accompagné, comme le dit la sagesse populaire. Ouais, on se dit ça aussi. Pendant ce temps-là, les pharmacies offrent aux retardataires des boîtes en cœur avec des chocolats de qualité douteuse parfois. L'important, c'est le geste, se disent les Valentins ou les Valentines. On semble avoir perdu le sens de la fête de l'amour et ce sentiment n'est pas neuf. En 1892, Robertine Barry écrivait dans le journal La Patrie qu'avant, et je cite, « Les Valentins arrivaient frais et pimpants avec leurs allégories, leurs tendres déclarations. Grande était l'excitation, vive était la curiosité. » Mais la fin du 19e siècle semble avoir porté un rude coup aux traditions. Et je cite toujours... « Maintenant, c'est à peine si on se souvient quelle fête cette date nous ramène et les guerres que les petits gamins qui vont acheter pour un sou de méchantes caricatures dont ils font leur délice. » Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, on va faire un peu l'histoire de la Saint-Valentin, mais aussi des chocolats de la Saint-Valentin. Ouais, parce qu'aujourd'hui, Saint-Valentin et chocolat, ça rime, même si ça rime pas. Au-delà des chocolats, des cartes des restaurants ou des déclarations, la Saint-Valentin est et demeure la fête des amoureux. Mais comme toutes les grandes fêtes chrétiennes, on y attache un ou une sainte, en l'occurrence ici, Valentin. Mais qui était-il donc? Le problème, c'est qu'il n'y a pas un, mais plus d'une quinzaine de Valentins dans l'histoire chrétienne qui seraient susceptibles d'être associés au 14 février, dont Valentin de Terny. Pourquoi lui? Ben, parce qu'il mariait en secret les jeunes couples à l'époque de l'empereur Claudius, soit sous la Rome impériale au IIIe siècle. Arrêté et exécuté le 14 février 268, Valentinius ne sera reconnu comme le patron des fiancés et des amoureux que quand le pape Gélas Ier, qui va en profiter pour le canoniser, va le reconnaître comme tel à la fin du 5e siècle. L'origine de la fête serait donc à chercher dans la volonté de l'Église chrétienne de remplacer les anciennes fêtes et traditions païennes, en l'occurrence ici la coutume des Lupercales, qui se tenait le 15 février. Ça, c'est dans la Rome antique. On raconte que de jeunes aristocrates à demi nus et vêtus de peau de bouc, en l'honneur de Faunus, dieu des troupeaux, se donnaient comme mission de purifier la ville et ses habitants. Pour d'autres, ce serait au Moyen Âge que la coutume se serait peu à peu établie, notamment avec la croyance voulant que les oiseaux se fiancent le jour de la Saint-Valentin pour ensuite se marier à la Saint-Joseph, le 19 mars. Ça, c'est cool parce que le 19 mars, c'est ma fête. Ouais. L'époque médiévale voit en effet naître une littérature courtoise qui magnifie l'amour et enchante les louanges. On attribue au poète de cour anglais Chaucer la paternité de petits poèmes d'amour. On peut aussi compter Charles, duc d'Orléans, alors qu'il est fait prisonnier à la bataille d'Azincourt en 1415, qui écrit, le jour de la Saint-Valentin, des lettres d'amour à Marie de Clèves, qu'il marie à la suite de sa captivité. L'échange de billets doux entre un Valentin et sa Valentine s'inscrit bientôt dans les mœurs. La fin de l'hiver est alors de plus en plus associée à la pratique du valentinage, soit la coutume voulant qu'une épouse se permette d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Si le mot « valentin » a comme étymologie latine « valere » signifiant « bien se porter, réussir », on va en faire un nom commun au Moyen Âge qui s'adresse au cavalier choisi par une jeune fille lors de ses sorties. À la fin du 15e siècle, le pape Alexandre VI associe le seul Valentin de Terny, prêtre du 3e siècle, à la date du 14 février et en fait le patron des amoureux. On essaie de combattre le valentinage en renforçant la dimension religieuse et la dévotion chrétienne. Ouais, on essaie. La fête de la Saint-Valentin telle qu'on la connaît aujourd'hui se développe en Amérique du Nord à la fin du 19e siècle. 
À cette période, on assiste à l'augmentation de la production et de la consommation mondiale de chocolat. Ouais, le chocolat. En 1828, le Hollandais Van Houten fait breveter le procédé de fabrication de poudre à cacao. Sa méthode permet de faire ressortir le beurre de cacao autrement qu'en l'écumant, ce qui donne une matière première plus malléable. La tablette de chocolat est alors produite par de grandes industries, dont Meunier, Poulain ou encore Suchard. En 1866, le pharmacien Henri Nestlé invente le lait en poudre, permettant l'invention du chocolat au lait. C'est la rencontre entre deux Suisses qui donne le chocolat au lait. Si Daniel Bettel utilise ce lait en poudre et l'associe au chocolat, le Britannique John Cadbury et l'Américain Milton S. Hershey sont les premiers à introduire des graisses végétales qui ne sont pas du beurre de cacao et permettent de mieux conserver le chocolat. D'ailleurs, c'est Richard Cadbury qui a présenté la première boîte de bonbons de la Saint-Valentin en 1868. Afin de dynamiser leur vente, plusieurs marchands vont développer un véritable marketing de l'amour en proposant des cartes de la Saint-Valentin et des chocolats pour permettre à l'être aimé de mesurer la force des sentiments du Valentin ou de la Valentine. Après la Seconde Guerre mondiale, la Saint-Valentin s'impose un peu partout en Europe, notamment en raison de la présence de soldats américains. Au Québec, la pratique des lettres, images et cartes illustrées est de plus en plus généralisée, mais l'expansion économique de la seconde moitié du 20e siècle, mais plus encore la capacité des Québécois de se payer des loisirs, favorise ce type de consommation. En 1969, le pape Paul VI fait rayer la Saint-Valentin du calendrier liturgique romain. Fini. Dorénavant, le grand capital prend en charge la fête de l'amour et entend bien engranger le plus de profits possible. Si l'amour n'a pas de prix, on dirait bien que la Saint-Valentin a su lui en donner un. En 2020, au Québec, on a évalué à 35 millions de dollars les dépenses, dont plus de 8 millions de dollars de vente en moyenne de chocolat, soit une moyenne de 67 dollars par personne. 67 dollars de chocolat. Oh, des mal aux ventes, des mal aux ventes. Certains chocolatiers affirment même que la Saint-Valentin représente aujourd'hui 5 de leur chiffre d'affaires annuel. D'une fête païenne qui est devenue chrétienne, on en vient aujourd'hui à un événement purement et simplement commercial. Fleurs, cadeaux, chocolat, restaurants, mais aussi lingerie fine, s'offrent comme autant de symboles de l'amour envers l'être aimé ou désiré. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne sang ou saint Valentin. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, bye!